Ở trong khu rừng nhiệt đới ở miền trung Việt Nam là một kỳ quan của thế giới. Ồ, đáng kinh ngạc. Một thế giới bị rất là che giấu hệ sinh thái độc đáo. Nó không có ở bất cứ đâu trên hành tinh này. Tôi nghĩ nó như là trên thánh của các nhà sinh vật học. Một nhóm các nhà học và các nhà thám hiểm với một nhiệm vụ. Đó là một hang động đáng kinh ngạc. Hãy nhìn xem, hoàn toàn tự nhiên. Để đưa ra một kỷ lục cho hang động lớn nhất thế giới. Hàng sông đồng là một khu vực chưa có trên bản đồ. Và cũng chưa ai xác định được độ sâu của hang động khổng lồ này. Nhóm nghiên cứu tiên phong tới đây để chứng minh rằng hang động này là lớn nhất trên thế giới. Hoàn toàn kinh ngạc, nó quá to lớn. Bây giờ chúng ta mới chỉ đang ở lối vào hang, và đi vào sâu bên trong sẽ còn to lớn hơn rất nhiều. Tôi kinh ngạc, hoàn toàn tuyệt vời. Đây đúng là cơ hội một lần trong đời và tôi rất phấn khích khi được ở đây. Thực tế, là người đầu tiên đặt chân vào bên trong hang động. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Vào năm 2009, nhà thám hiểm Jonah Thansin là một trong những người đầu tiên từng vào đây. Nhưng sâu bên trong lối vào hang động dài, Ông đã phải tạm dừng bởi một chứng ngại to lớn. Từ đây ông trở lại với các chuyên gia thám hiểm hang động và người lãnh đạo đoàn thám hiểm Hồ Úc Limburg. Ông mang tới nhiều dụng cụ leo tốt hơn và một nhiệm vụ sẽ lên tới phía trên cùng bức tường. Đoàn thám hiểm bắt đầu với việc tụt xuống độ sâu 100 mét bằng dây thùng để xuống phần đầu tiên của hang động. Nhà thám hiểm hang động người Anh Vũ Limbert đã từng dẫn 12 nhà thám hiểm tới nhiều hang động đáng vô của Việt Nam. Cuộc thám hiểm năm nay tại hang sơn đỏ là đặc biệt nguy hiểm bởi vị trí hang quá xa xôi hẻo lánh. Bất cứ ai cũng có thể ngã, chệt hoặc vỡ mắt cả chân. Điều đó có thể xảy đến. Và đến khi đó, bạn biết đấy, khi chúng tôi được giải cứu, lúc đó có thể đã bị tổn thất. Nhà động vật học người Đức, Annette Becher khá là lo lắng khi vào bên trong thế giới dưới lòng đất. Cùng lúc là cơ hội nghiên cứu khoa học và cơ hội thám hiểm hang động. Thật khó tin. Darwin Zenzer ở đây làm sáng tỏ những bí ẩn của hang sơn đòn. Ông là chuyên gia thế giới về địa chất hang động. Nếu đây là hang động lớn nhất thế giới, ông muốn biết làm thế nào mà nó hình thành để đạt một kích cỡ kỷ lục như vậy. Nó không giống như bất kỳ hang động nào tôi từng đến. Đông Nam Á là một vùng nổi tiếng với những địa chất đá phôi. 415 triệu năm tuổi. Có rất nhiều hang lớn ở Việt Nam. Nhưng ở đây, trong rừng quốc gia phong nha kẻ bàng, hang sân đòn hiện tại là hang khổng lồ giữa các hang động khác. Cuộc thám hiểm năm 2009, Limbert và nhóm của ông đã chỉ có thể khám phá hoàn toàn phần đầu của hang động. Nhưng họ đã tìm ra những khu vực mà theo họ ước tính rộng hơn 150 mét và cao khoảng gần 50 mét. Đó cao hơn 3 lần chiều cao của thác Niagara. Hang Bia ở Sarawak, Malaysia hiện tại đang nắm giữ danh hiệu hang động lớn nhất thế giới. Từ thứ mà họ nhìn thấy lần cuối nhóm của Limbert thì thuyết phục rằng hang động này có thể to hơn. Đây là bản đồ của hang động. Để tuyên bố kỷ lục của thế giới, họ cần bằng chứng thuyết phục hơn. Tất cả đừng đo đạc, đó là lý do tại sao chúng ta ở đây để nhìn thấy nó. Để khám phá ra, bạn biết đấy, nó to lớn tới mức nào, dù chưa đây có phải là hang động lớn nhất thế giới hay không. Chúng tôi sẽ tiến hành một loạt các nghiên cứu, lối vào ở đây để nghiên cứu được sự ứng công việc khó khăn. Tôi là Khan Sin là một trong bốn nhà thám hiểm hang động đã phát thảo các bản vẽ các nghiên cứu về hang sơn đòn. Thứ mà chúng ta thực sự cần làm tiếp theo đây là vượt qua được bức tường này. Cũng biết rằng đây là bức tường đã khiến ông phải dừng bước năm 2009, cũng là thử thách lớn nhất của nhóm. Đó là một trở ngại nguy hiểm để vượt qua, hình thành từ canxi và bùn, bức tường cao hơn 15 mét. Tôi đã không mong chờ bất cứ thứ gì như vậy. Tồi tệ như vậy, tìm xác định rằng chuyến đi lần này sẽ thành công. Ông ấy sẽ không thua cùng một lần nữa. Họ có thể trèo qua bức tường cấm này. Ông bị thuyết phục rằng hang động khổng lồ này sẽ còn kéo dài. Họ ước tính rằng bức tường còn cách đây khoảng 4,8 km. 
từ vị trí tức xuống bằng dây thừng sâu 100m ở lối vào. Đoàn sẽ phải mất nửa tuần để tới điểm nghiên cứu cuối là bức tường vĩ đại của Việt Nam. Sau lần từ xuống ban đầu sẽ là hơn 350m lao trào, dẫn tới điểm giao cắt đầu tiên của hai con sông. Từ đây, nhóm thám hiểm cần phải trèo cao theo con sông tới vùng lũ tự nhiên của hang động. Sau đó sẽ đi xuống một khu vực cát và tới hố sụt đầu tiên. Là những cái lỗ bị sụt xuống trong bề mặt hang động. Những hố sụt và hang động ở phía trong là nơi mà Bách chưa hy vọng tìm ra những giống loài mới. Và với dân dơ là bí mật hang động được hình thành như thế nào. Sau đó, đi qua một khu vực hẹp, dọc theo một vùng rộng lớn hơn và vào địa điểm dựng trại thứ hai. Xa hơn nữa, phần cuối cùng của hang động được nghiên cứu là 0,4 km trước khi tới bức tường vĩ đại của Việt Nam. Và sau đó, sẽ là vùng chưa được biết tới. Nhóm thám hiểm hang động của Limburg đã từng thám hiểm các hang của Việt Nam từ năm 1990. Họ đã chọn một núi kẻ bàng vì một lý do. Đây là vùng đá vôi rộng lớn với nhiều nước. Các thành phần lý tưởng của việc hình thành hang động. Nơi mà không có núi đá vôi, các con sông bị mắc kẹt trong các bức tường đá giữ nước bên trong. Nhưng khi mà nó tìm được một lối thoát, kết quả có thể sẽ rất ngoạn mục. Thứ lượng và sức mạnh của nước có thể giúp tạo ra những hang động khổng lồ này. Ký hậu nhiệt đới gió mộ ẩm với những cơn mưa lớn trước xuống, nuôi dưỡng rất nhiều con sông ở đây, sau đó là cơ hội của nước để chạm khắc những hang động khổng lồ thậm chí còn to lớn hơn nữa. Họ đã khám phá tổng cộng 100 km hang động, nhưng không ở đâu có quy mô lớn như hang này, nhóm ngờ rằng các yếu tố khác phải tác động ở đây. Nhóm nghiên cứu cần lên lợi qua những địa thế đổ vỡ để khó khăn để tới đến nơi nghỉ chạy đầu tiên. Đó cách khoảng gần 0,5 km đi vào hang, với hàng mét trước khi tới con sông chảy mạnh. Con sông này chảy giống như độ mạnh chính xuyên qua phần đầu tiên của hang đầu. Tại nơi thấp nhất của nó, có khoảng 107 mét khối nước đổ xuống mỗi giây. Nó đã chạm khắc hang động khổng lồ này, và nhóm thám hiểm sẽ phải len lỏi qua nó hai lần. Limbert đang dẫn mưa. Ồ, một vài bằng chứng của một ít nước chảy qua đây nhiều lần. Hơi chân khi đi trên chúng. Ồ, tôi có thể thấy con sông. Anh nhìn sang. Ta định tiến lên phía trước. Họ phải vượt qua một vùng nước khá sâu và nguy hiểm. Nước chảy khá nhanh. Dòng sông đầy nước có thể quét bất cứ ai trong số những nhà thám hiểm hang động ra khỏi chỗ đứng của họ. Và nếu nó chảy mạnh, nó có thể làm tăng khả năng đe dọa mạng sống và đứt lối thoát của họ. Limbert đã chọn thời gian cho cuộc thám hiểm rất cẩn thận. Đây là cuối mùa khô, vì vậy con sông chảy khá chậm. Nhưng bất cứ một cơn mưa nhiệt đới không mong chờ nào cũng có thể khiến cho dòng sông thêm nguy hiểm. Chỉ trong vài giờ, chúng ta tiến hành thôi. Các thành viên của tôi, các bạn có thể bắt đầu băng qua. Người kế tiếp nào? Điều quan trọng nhất là bạn không được cho phép con sông quét bạn đi bởi vì có rất nhiều thác ở dưới đó. Và chúng tôi không thực sự chắc chắn chính xác có thứ gì trong nước ở chỗ đó và chúng tôi chưa từng nhìn thấy nó. Có thể có rất nhiều đá sắc nhọn và tất cả mọi thứ. 
Và điều cuối cùng bạn muốn là không bị cuốn xuống sâu Bởi vì đó có thể là những nguy hiểm nghiêm trọng hoặc là đe dọa mạng sống Tôi thực sự bị căng thẳng khi vượt qua con sông Bởi vì tôi khá nhẹ và tôi từng đã bị cuốn trôi Vì bạn đặt tay vào thứ gì đó Chân của bạn bị cuốn trôi từ phía dưới Và bạn không thể kéo chúng trở lại Thực sự rất nguy hiểm Tôi sẽ đặt một tảng đá ở đây Giữ chặt nhé Một trở ngại đã được vượt qua Bây giờ Darin dần dần có thể bắt đầu nhìn xung quanh Bạn có thể thấy sự hình thành Các khối băng đá ở đó Xem cái đó kìa Thật sự là một hang động đáng kinh ngạc Nó đi xuống những sườn dốc lớn Đi qua những khối đá và cuối cùng xuống dưới mực nước sông Bây giờ chúng ta có thể dựng trại ở đây Chúng ta có thể bắt đầu những thứ chúng ta muốn làm tiếp theo trong hang động này Hang động khổng lồ giờ đây là của họ Để họ khám phá cái gì là nên một hang động to lớn như vậy? Có rất nhiều câu chuyện chúng ta có thể tìm hiểu được từ hang động này. Để khẳng định kỷ lục thế giới, hang sơn đồng cần có những con số cao hơn, rộng hơn, dài hơn hang động hiện tại đang giữ danh hiệu. Đó là hang bia ở Sarawak, Malaysia. Khi mà bạn đang nói về những hang động lớn nhất trên thế giới, không nghi ngờ gì là có những hang rất rất dài. Nếu bạn xét tới những chỉ số riêng, có những hang to hơn hang này. Nhưng với những kích thước của một hang như thế này, kéo dài 5 km, thật sự là duy nhất của thế giới. Hàng sân đồng chạy theo một đường thẳng bất thường, từ bắc tới nam, không có bất kỳ sự lệ hướng nào. Giờ thì chúng ta được thôi. Ok. Granger believes the water from the oldest section of the cave. Nước trong phần lâu đời nhất của hang động có thể mang đến một lời giải thích. Vì lý tại sao hang động này lại to lớn đến vậy? Khả năng ăn mòn cao, nước có thể axit và dòng chảy mạnh trên đá vô tinh khiết có thể là câu trả lời. Để xác nhận giả thuyết của ông, Tân Dơ cần những số liệu. Được rồi, ngay bây giờ, tôi sẽ tiến hành đo độ pH và tôi có thiết bị đo pH ở đây. Chúng ta phải đặt nó trong nước để cho cân bằng một chút. Bây giờ, nó sẽ cho chúng ta biết độ pH của nước ở đây. Độ pH dao động từ 0 tới 14. pH càng thấp thì tính axit càng mạnh. Thông thường, dân dơ kỳ vọng kết quả thu được sẽ nhỏ hơn 7 là mức trung tính. Trên bề mặt, mưa bão nhiệt tới chảy qua thảm thực vật và thấm xuống thông qua đất. Dọc đường đi, nước cuốn theo các quần dioxit là thứ tạo nên tính axit. Lượng axit cao có thể làm nước chảy vào hang sơn đòn gây ra sói mòn đá lớn hơn. Đã có kết quả độ pH. Và chúng ta có khoảng pH 7,5, rất là đặc trưng. Có thể một chút ở phía bên thấp. Các kết quả kiểm tra ghi ngạc nhiên cho dân dơ. Nước ở đây không mang tính axit. Điều này không giải thích cho kích cỡ hùng vĩ của hang động này. Nhưng có thứ gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đây. Và tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa này. Đó là sự chú ý đầu tiên của ông. Tên giờ cần đào sâu hơn. Lời giải thích có thể nằm trong sự xoáy mỏ đá vôi. Để kiểm tra giả thuyết này, ông đã đo lường hàm lượng canxi carbon đã hỏa tan trong nước. Điều này sẽ nói cho ông hàm lượng đá bị bỏ gòn hàng ngày. Tôi sẽ thêm axit vào đây, cho tới khi chất lỏng chuyển sang màu vàng. Và sau khi thiết bị này hoạt động, tôi có thể thu được kết quả từ ống nghiệm về hàm lượng canxi trong nước. Một giọt nữa. Được rồi. Bây giờ nó đã xong màu vàng. Chúng ta có khoảng 62 mg trên lít. Điều này có nghĩa là với mỗi 4.564 lít nước trẻ qua đây, mang theo 227 gram đá hòa tan. Khoảng một quả bóng chảy mỗi giây. Nghe không có vẻ là một lượng đáng kinh ngạc. Nhưng với một hàng kích cỡ thế này, số lượng đó chẳng nghĩa lý gì. Giống như độ pH, kết quả canxi gấp bồn là bình thường, và là một sự loại trừ. Nó chính xác là kết quả mà các nhà địa chất học có thể mong chờ tìm ra trong bất kỳ một dòng sông hang động đá vôi nào. 
Những kết quả này không giúp Danger hiểu tại sao hang động này lại như một con quái vật như vậy. Các câu trả lời phải nằm sâu hơn trong hang động. Nhóm của Howard Limbaugh đang ở sâu khuôn phần 5 km phía trong hang sơn đòn. Họ có đủ thức ăn cho 6 ngày, đủ để tới được bức tường vĩ đại Việt Nam và trở về. Nhóm nghiên cứu dừng chạy. Việc phục hồi lượng nước và calo đã mất phải được tính toán cẩn thận. Tiến sĩ địa mạo học và tiến sĩ sinh vật học của trường đại học Hà Nội cũng tham gia cùng Limbaugh trong cuộc thám hiểm. Hy vọng những đội khác sẽ đưa những thứ khác tới chạy dưới lòng đất của chúng ta. Thật là một chú nhìn vào một nhóm tuổi cười. Mọi người phải kéo ngược hơn. Annette Betcher đi sâu hơn và xa hơn vào trong thang để tìm kiếm sự sống. Không giống như Ranger, cô bị thất vọng trong khám phá của mình. Cô ấy ở đây để tìm kiếm những chủng loài chưa được khám phá, nhưng cho tới giờ, chỉ nhìn thấy một cảnh vật gần cỗi. Với chút xấu hổ, tôi đã không kỳ vọng những mong muốn tôi lớn, nhưng do ngập lụt và ẩm ướt, để cơ bản, tôi phải xem lại cách tiếp cận của mình. Nhóm thám hiểm đã kiệt sức và tạm thời nghỉ ngơi đêm đầu tiên của họ bên trong hang động. Buổi sáng tiếp theo, họ tiếp tục vượt qua 0,8 km. Darin Zenger đã từng khám phá một số hang động lớn nhất thế giới, nhưng hang này có thể tiết lộ một số thứ ông chưa từng biết đến trước đó. Tàu trong trái tim của hang sơn đỏ, nằm sâu trong những hố sụp đầy huyền bí và ma thuật. Ở đây mái của hang động đã bị đổ sụp xuống. Tàu khách ánh sáng mặt trời dọi vào bên trong gắn kết vùng đất trên và dưới với những thành phần thiết yếu của cuộc sống nước và ánh sáng mọi người này đây là hang động lớn nhất thế giới thật kinh ngạc cái này dài 1,5 km quá to lớn Đồng phí như là, bạn biết đấy, nó dài hàng trăm mét, giống như chúng ta đang ở trong một hang động cỡ bình thường. Nó chỉ là, thật khó để hình dung. Lối này quá rộng. Ở đây là cả một khu rừng nhiệt đới bám rễ, 1,4 km bên dưới bề mặt trái đất. Anh nhìn khu rừng nhiệt đế kia, về cơ bản, ở giữa các hang động là một trong những cảnh quan đẹp nhất. Hoàn toàn không thể tin được. Đây là một trong những kỳ quan của thế giới, chẳng có ở bất kỳ đâu trên hành tinh này. Tôi nghĩ rằng đây như là trẻn thánh của nhà sinh vật học. Với dân dơ, hố sử đá vôi là một cánh cửa sổ ngoài mong đợi. Trong cấu trúc của đá vôi nơi đây, đây cũng là một góc nhìn của gót chân Asin của hang sơn đỏ. Đây là một ví dụ tốt của một loài đặc biệt ở hố sụp. Đây là một vùng đá vôi bị sụp xuống. Điều này xảy ra khi bạn có một lối đi trong hang động và sau đó về mặt sụp xuống bên trong hang. Và nó đã xảy ra ở đây bởi chúng ta có những lớp đá ở dưới mặt đất thật sự mỏng. Bạn có thể nhìn thấy chúng ở mặt sau của bức tường. Chúng không đủ khỏe để giữ mái của cái hang này. Tại một số thời điểm trong quá khứ, con sông đã chảy qua mái của hang, nơi mà lớp đá vôi dưới mặt đất mỏng hơn. Con sông đã làm hư hại trần đá khá nhiều, và thậm chí trần đã bị xúc đổ. Bạn có thể nghĩ về giả thuyết, ít nhất có một miếng đá dính vào giống như một miếng ván nhảy ở bề bơi. Bạn chỉ có thể dính nó đến khi nó bị phá vỡ dưới sức nặng của chính nó. Và đó chính xác là điều xảy ra như khi bạn tạo ra một cái hang ngày càng to hơn. Về cơ bản, bạn có một miếng phán nhảy bằng đá, một viên đá dính vào và hỗ trợ sức nặng của nó. Những lớp đá vôi dưới mặt đất tại phần này của Việt Nam, đặc biệt xảy với những vị trí vị dạng nước hoặc yếu. 
Các dòng sông ngầm chảy qua vùng đất này thử thách sức chịu đựng cứng rắn của lớp đá vô tinh khiết. Và những vùng đá vôi chúng bị xói mòn lộ ra một vài nơi, nơi mà những lớp đá dưới mặt đất bỏng hơn, yếu hơn. Ở đây, nơi mở cửa kết nối với mặt trời và mưa, tự sống phát triển mạnh. Tiến sĩ Luận và Annette Becher là những người đầu tiên đào vào trong khu vực này. Ông hào hức khai thác chuyên môn của ông Luận với các loài vi dùng nhiệt đới. Để tìm hiểu làm thế nào mà vùng đất tuyệt diệu dưới lòng đất này lại kết nối với bề mặt. Sau khi thất vọng với phần đầu tiên của hang, vùng đá vôi chúng này hoàn toàn đáp ứng những mong đợi của Becher. Ở đây là một khu vực giàu sức sống. Một hệ sinh thái độc đáo và chưa được khám phá Hoàn toàn tuyệt vời Đây là kho báo cho nhà sinh vật học Mọi thứ sống ở đây như có cơ hội hoàn thiện Tìm chất thả giống, rồi cây cũng mọc lên Và các loài này bên ngoài thường màu xanh Nhưng đây dụng lá vào mùa đông Với những vậy, anh nghĩ rằng loài này bên ngoài màu xanh Và ở đây dụng lá Và những lá non ở đó, những lá màu đỏ Những lá non ở đó Đúng vậy, bất chờ hy vọng tìm ra những loài cây mới Tiến hóa để phát triển mạnh trong thế giới dưới lòng đất xa lạ Nhưng ông Luận không tìm thấy bất kỳ ví dụ nào của sự tiến hóa một loại lá mới Thay vào đó, ông ấy cho rằng các cây ở vùng hố sụt đang chứng tỏ khả năng thích ứng cực tốt Đó là một quá trình được các nhà sinh vật học biết đến như một kiểu tạo hình Cụ thể, ở các loài cây, khả năng tự tạo hình dáng là rất khác nhau Bản thân chúng có thể thích nghi rất tốt với môi trường Vì vậy, có thể có hai cây, hoàn toàn là cùng loài Cùng chung ADN, nhưng chúng ở trong môi trường khác nhau thì tất nhiên cũng trông sẽ hoàn toàn khác nhau Đó là khả năng tạo hình Tôi nghĩ, chúng ta đang thấy một ví dụ của cách tạo hình mềm giàu ngoạn mục Khả năng thích ứng độc đáo xuất hiện xuyên suốt vùng hố sụt trong vùng nhiệt đới, cây cối thường có màu xanh do sự thiếu vắng mùa. Nhưng ở đây, chúng dụng lá với lá trong thân cây. Giả thuyết của tiến sĩ Petcher cho rằng đây là cách mà các loại cây đáp ứng với sự thiếu nước và để sống ngắn. Những bức tường đá vôi xói mòn bao gồm khu rừng nhiệt đới mini này và cho thấy như một rào cằn tự nhiên ngăn cách với thế giới bên ngoài Những ổ bẫy của sự sống nằm sâu bên trong hang động Betcher tìm kiếm phòng đất đủ dày để đạt một số bẫy bề mặt Bồn sẽ bảo quản bất kỳ loài nào mất hiểm Giờ đây cô phải cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống trong hang động sâu thẳm nhưng đến mức độ nào đó, cơ hội tìm thấy loài nào có ý nghĩa xem chừng không khả quan Có thể nước có tính axit đã tạo hành động này cũng đã tiêu diệt các sự sống trong đó Trong phần ẩm ướt của hang sơn đòn, Darwin dân dơ đã khám phá ra đầu mối tại sao nước ở mức bình thường nơi đây Có thể chạm khắp nên một hang động hùng vĩ như vậy anh có linh cảm rằng tốc độ của nước và đỉnh lũ có thể là những yếu tố chính Ở đây thứ mà chúng ta thấy là một vài đường viền đã được chạm khắc vào vách đá Nước đã hòa chúng vào vách đá khi đi qua đây Ông mong muốn tìm ra bằng chứng rằng nước đã chảy qua đây với tốc độ lớn Tốc độ nước càng nhanh, kích cỡ đường viền càng nhỏ Vì vậy, nếu chúng ta nhìn thấy những đường viền cỡ lớn, chúng có thể tới một mét Điều đó có nghĩa là nước chảy rất rất chậm ở đây, như bạn thấy, cỡ của chúng là 2,5cm Từ kích cỡ của các đường viên, dây dơ cũng có thể tính ra cái được biết đến như con số dây nông Là một phương pháp đo lường biết nước chảy mạnh như thế nào Giống như kiểm tra độ axit trước đó, những khám phá ở đây rất mang tính trung bình Và không có mình mối nào chỉ ra tại sao hang động này lại to lớn đến vậy Ông đã tính ra tốc độ nước đi qua đây chỉ 4,8 km h một tốc độ hoàn toàn bình thường cho bất kỳ con sông nào. Mặc dù Granger đã để lại một khoảng trống trong câu hỏi của ông, nhưng ông vẫn có thể giúp bác chơi về của cô. Ông cho rằng niên đại của hang động. 
Tôi nghĩ rằng hố sụt đầu tiên bị sụt xuống đó như một con đập lớn ngay trong hang này. Đúng vậy. Chúng ta đi qua vùng hố sụt đó và đột nhiên gọi thứ khô giáo. Chúng ta không thấy thứ tương tự. Nó trở nên bình thường hơn. Một hang động kém hoạt động. Và đó là nơi sự sống hoang dã đến. Bởi vì nơi đó không một nước người Nam hoặc tương tự như vậy. Tất nhiên có thời gian để tiến hóa. Với dân dơ, việc làm thế nào hang sơn đòn to lớn như vậy vẫn còn là một bí ẩn. Khu vực này có những thành phần phù hợp cho một hang động lớn. Những tầng đá vô tinh thiết rộng lớn không bình thường và những trận mưa mờ làm hạt tạo như một con sông sâu. Nhưng tốc độ nước và sự hỗn loạn, hung dữ của nó không hé lộ bất cứ điều gì, và dân dơ hầu như đã thua cuộc. Nhóm nghiên cứu cũng đang tìm kiếm các câu trả lời. Tiếng vang có thể xa 500 mét. Vì vậy, nếu chúng ta cũng được đẩy trong hang, bạn có thể đi tới cuối hang. Kết thúc cuộc khám phá chỉ trong một ngày, chúng ta phải tạo ra một tiếng A lớn và chỉ cần xem nó tiếp tục vang như thế nào. Và sau đó chúng ta biết chúng ta có thể quay và trở về cho một cuối thành công ngày kế tiếp. Cuộc thám hiểm lần này, đoàn cần sử dụng cách thức tinh vi hơn để đo được kích thước hang động. Nghiên cứu về hang động thường sử dụng cách thức thô sơ, nơi mọi thứ đều được thực hiện thủ công. Hiện nay, kỹ thuật đo đạc bằng laser điện tử có thể giúp và cung cấp đo lường chính xác. Họ phải thăm dò mọi phần của hang động một cách chính xác, và mọi đo lường phải được chính xác tới từng cm. Khi tuyên bố danh hiệu về hang động lớn nhất thế giới, sẽ bao gồm chiều rộng, chiều dài và chiều cao tính toán bởi hô Limbert và đoàn thám hiểm của ông. Đây là xe được bán từ một điểm chỉ định gọi là trạm nghiên cứu. Từ đánh dấu với một tấm phát sáng nhỏ. Họ đo đạc khoảng cách, chiều cao và góc độ. Đây là công việc khó nhọc. 29,9, âm 3, 99 phía bên trái. Đường tia laser bắn tới điểm cao nhất của hang. Kết quả tính được là cao 100 mét, tưởng như thần tự do có thể đặt vào đây hoàn toàn thoải mái. Điểm rộng nhất được đo đạt hiện tại là 103 mét. Lối đi này kéo dài hơn 0,8 km nữa. Một căn phòng đủ rộng cho một máy bay nhỏ bay qua, hoặc thậm chí một đội bay biểu diễn trong một khoảng thời gian. Tốt tốt, chúng ta quay trở lại với trạm ban đầu. Chúng ta sẽ còn có một vài đo đặc ở đó. Tôi xem nào. Limbert tin rằng hang động này có chiều dài và chiều rộng rộng hơn hang bia ở Malaysia. Nhưng ông cần tìm ra khu vực cao nhất. Lên một chút nữa, Jonathan bật đèn lên. Nhóm hiện tại đang ở sâu hơn 4 km trong hang, và hang bia vẫn giữ danh hiệu hang động lớn nhất thế giới. Hy vọng đạt ở phía bức tường, và họ chỉ có 3 ngày để nghiên cứu. Và có một vấn đề được tính đến. Khi các hố sụt đem đến ánh sáng, chúng cũng cho phép thời tiết bên trên tác động vào trong hang. Jonathan, là thao đâu rồi? Hãy tới đây một chút. Chúng ta có vấn đề với mây mù. Nó tuyệt đối chính xác nếu không có mây mù cắt ngang. Đây là điều cái khó khăn. Một trong những quan tâm đặc biệt khi nghiên cứu hang động là tính khoa học. Tầm nhìn kém có nghĩa là đoàn phải dừng hoạt động nghiên cứu. Nó làm tê liệt. Họ đang chạy đua với thời gian để đến điểm cuối cùng của hang. Thời gian để nghiên cứu hang sơn đỏ đang trôi dần. Bố Limbert đưa ra một quyết định khó khăn. Ông đã cử hai người leo giỏi nhất, Sơ Uni và Cờ Lát đi đầu để thiết lập các thiết bị đo đạc quốc tường hùng vĩ của Việt Nam. Vì vậy, phần còn lại của cuộc thám hiểm có thể bắt đầu vào ngày mai. Nếu họ không thể đo được nó, thì họ không thể tiếp tục nghiên cứu. Và chúng ta sẽ không bao giờ biết hang động này chính xác to lớn như thế nào. Vào năm 2009, các nhà thăm dò đã ước tính bức tường ngăn cách cao 15,24 mét. Giờ đây, Clark và Sobuni cho rằng nó to hơn nhiều, ước tính là 61 mét, gần bằng chiều cao của tòa nhà 20 tầng. Họ có máy móc để vượt qua thách thức này, nhưng nước tường có vẻ còn cao hơn, nguy hiểm hơn họ mong đợi. Các nhà địa chất gọi đây là hòn đá lỗi, đã bị làm yếu và dễ vỡ với nước nhỏ do từ trên trần. 
4 5 5 mét đầu tiên mọi thứ có vẻ rất tốt nhưng nếu không cẩn thận this wall could be the mission's downfall rất nhiều bùn hãy tóm lấy sẽ sớm sáng tỏ hang động này sẽ không tiết lộ những bí mật mà không phải bỏ sức chiến đấu nó đang rơi nát vụn lên tôi nó có cái gì đó rất riêng biệt Tập trung bây giờ là trèo Và trèo lên bức tường Nhưng chỉ với việc trèo thôi Toàn là bùn và canxi mềm Bữa ông bình thường sẽ bị rơi ra Thật sự là một cuộc leo trèo khó khăn và kiệt sức Trở lại chạy Những điều kiện khắc nghiệt đang bao trùm lên tất cả Thậm chí với những ai đang không phải chiến đấu với bức tường Khó khăn ở đây là sống trong điều kiện hoàn toàn bần Chúng ta phải giữ mọi thứ sạch sẽ, nó rất bần Bạn có cắt vào đất trong mọi thứ, thiết bị thám hiểm, tất cả quần áo Có một vấn đề nhỏ, bạn liên tục bị ẩm ướt Và ra mồ hôi khi đi qua các con sông Chúng tôi thường mắc thứ mà chúng tôi tin là những trùng nhấm chân trong khi đó, Annette bắt chưa kiếm tìm sự sống ở nơi đây. Cô tới hang sơn đòn để tìm những loài mới. Nhưng với chỉ vài km trước khi tới bức tường, cô vẫn cần khám phá bất cứ thứ gì khác lạ so với bình thường. Cô có thêm một cơ hội nữa với một khu vực giấy mẫu mới đầy hứa hẹn. Một lối đi khô giáo. Đó là nơi có cơ hội trong các hang động to lớn này. Tôi có thể đi vào trong và tìm kiếm những sinh vật nhỏ bé đang phát triển trong những khu giáo. Những trận ngập thường xuyên trong những khu rộng lớn của hang có nghĩa là sẽ khó khăn trời sáng là tới. Nhưng với những khu giáo này, bất chờ nghĩ rằng cô có thể tìm thấy những loài bị cô lập với bên ngoài, có thời gian phát triển mạnh trong điều kiện bóng tối hoàn toàn. Các loài sinh vật càng nhỏ càng sơ khai, thì chúng càng có điều kiện phát triển nhanh hơn ở nơi đây. Quá trình phát triển cần một thời gian dài. Nếu bạn có thứ gì đó như hai hoặc ba giai đoạn phát triển một năm, thì bạn có thể phát triển mạnh với các vội nhanh hơn nhiều, và động vật có vũ cũng có xu hướng có nhiều giai đoạn như vậy. Chính vì vậy, bạn biết đấy, loài rơi mù màu trắng trong hang không thể như vậy, bởi vì kích cỡ thẳng đứng của hang, các loài có thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi các loài khác. Trong điều kiện bị cô lập, Bách chưa tin rằng có thể có những loài đặc biệt phát triển. Ồ, oh, nhìn xem. Nhà động vật học Annette Bách chưa cuối cùng đã tìm thấy thứ mình muốn ở hang sơn đòn. Đây là loài mọt gỗ trắng đầu tiên mà tôi nhìn thấy trong một hang động. Phía trên, nó có màu tối, có thể sáng tối hoặc đen. Đây không phải thứ gì đó tôi mong đợi tìm thấy nơi đây, vì vậy tôi rất hài lòng. Tôi chắc chắn 100% rằng đây là một loài mới. Và lý do để có một loài mới, bạn cần sự cô lập, cô lập về địa lý, và đây là nơi lý tưởng cho sự cô lập đó. Tính nhìn trông rất khác, tôi không thấy có sắc tố nào, nó là loài mọt gỗ. Nhưng đây là loài mọt gỗ mới, và nó cũng rất đặc trưng với hang sơn đỏ, một ví dụ tốt về loài mới. Đây là một khám phá kỳ diệu với Bacher. Và những trận ngập nước trong hang đã giúp hình thành hang này. Hoàn toàn không có cơ hội cho bất kỳ ai nhìn thấy những chủng loài này trước đây. Và đây thực sự là điều cuốn hút tôi, một khám phá tuyệt vời. Loài mọt gỗ là một dấu hiệu rõ ràng cho Betcher biết điều gì đang diễn ra ở đây. Trong hang, chìa khóa để thích nghi là thay kịp với sự thay đổi của môi trường. Và những loài sinh vật điều chỉnh thành công nhất với các điều kiện hiện hành thì có cơ hội sống sót tốt hơn. Tất nhiên, tôi đã ra những hy vọng thấp hơn. Vì vậy, việc tìm ra loài mọt gỗ trắng thực sự vượt ngoài sự mong đợi của tôi. Tôi rất hứng thú với khám phá này. Con đường tiến hóa của loài mọt gỗ đã cho phép chúng tồn tại và phát triển mạnh trong một môi trường mà không thấy ở bất kỳ nơi đâu. 
Tôi không đợi tìm thấy trong một hang động những loài sinh vật mới có thể ít màu sắc hơn. Chính vì vậy, thấy màu trắng và bị mù. Tôi không nghĩ rằng con mọt gỗ chúng ta tìm thấy bị mù. Nó có thể có con mắt sơ khai, và tất nhiên chúng có thể cảm nhận được ánh sáng. Vì vậy, chúng đã chắc chi được với môi trường trong hang. Chúng không phát triển theo một cách đầy đủ. Vì vậy, nơi đây là căn phòng cho chúng đến hóa phát triển hơn, và bước kế tiếp chúng có thể mất thị lực mắt. Một lần mang tính đột phá trong đời, bất chờ khám phá ra sự sống mới bên trong hố sụt. Sự đột phá trong tiến hóa được cho là có liên quan đến quy mô đáng kinh ngạc của thế giới bị đánh mất này. Trở lại chạy, thời gian đang trôi đi. Trong khi sơ Uli và cờ lát tiếp tục nỗ lực để đảm bảo lắp được dụng cụ lên bức tường và sẵn sàng cho các thành viên khác. Nếu họ không thành công, nhóm thám hiểm không thể hoàn thành chọn đại nghiên cứu. Limbert và những người còn lại đang căng thẳng chờ đợi tin tức. Khi thời gian ngắn lại, Darwin dần dần cho rằng ông đang ở rất gần để hóa giải các cầu đối địa chất. Tại sao hang động này quá to lớn đến vậy? Một khối lượng lớn nước đã vô nguyên chất và khí hậu nhiệt đới là những yếu tố quan trọng. Nhưng nó không đủ để lý giải tại sao cái hang động quá to lớn. Sau một số câu trả lời, ông quay trở lại với bản đồ khu vực của ông. Do đó, đây là mô hình tiến hóa phát triển kỹ thuật số. Nó chỉ ra khu vực hiện tại của chúng ta. Ngày chính thức này, đây là vườn quốc gia kẻ bàng. Dần giờ nghi ngờ các bằng chứng quan trọng nó ngay ở địa lý của hang động. Ông chỉ ra một đường đất gãy cũ trên bản đồ. Nó dường như phản chiếu lối đi dưới lòng đất của hang sơn đòn. Đây có thể là câu trả lời mà ông đang tìm kiếm. Bạn biết đấy, chìa khóa ở đây, tôi đã thấy đường đất gãy. Và sau đó mọi thứ đã được sáng tỏ. Thứ mà tôi chú ý là những đường thẳng ở đây. Nó chạy tới phía Bắc và Nam. Và nhớ rằng hang động này chạy theo hướng Bắc và Nam. Và tôi nhận ra chúng ta đang ở ngay trên đường đất gãy đó. Chính xác đó là cách hình thành nên hang động này. Có cùng sự đứt gãy ngay trên đó. Khi mà con sông chảy qua nơi mà hang sơn đòn tồn tại ngày nay, có một vết nứt sâu thẳng đứng ở vào trái đất, một đường đứt gãy. Thậm chí nước sông đã xói mòn đá vôi và đi xuống lòng đất sâu. Vì nước lấp đầy được đường đứt đoạn và từng được lối ra, con sông bắt đầu xói mòn đá dọc theo vết nứt và hang động khổng lồ từ đó được tạo ra. Nhưng còn có một yếu tố quan trọng khác, đường đứt đoạn khá hẹp khi mà nước bắt đầu khắc hang động lớn này hàng triệu năm trước. Tình dạng hẹp của đường đứt đoạn đã làm chắc chắn thêm cho hang động. Vì sao hang động bị sụp một phần là bởi vì nó quá rộng và chân đá vôi không thể hỗ trợ lâu dài độ dài của hang. Đây cũng là hạn chế địa chất cho chiều rộng của hang. Giảm rủi ro có thể của việc sụp đổ và cho phép hang tiếp tục phát triển theo hướng thẳng. Đường nước đoạn rất thẳng đứng, và điều này cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của hang, và cho phép biến nó thành hang động lớn nhất thế giới. Và nó cũng giải thích vì sao bức tường thẳng đứng tuyệt đối. Bạn biết đấy, chúng rất thẳng đứng, và do vậy hang động rất rất cao. Các hố sụt cao 396 mét thì hiện những gì xảy ra khi hang yếu. Dân giờ có mọi mảnh ghép nơi đây. Đất đá vô nguyên chất dày bất thường. Một giai đoạn hướng lượng nước mưa lớn đã nuôi dưỡng một con sông to lớn. Một đường đất đoạn dưới lòng đất. Tình dạng phù hợp để củng cố vững chắc lối đi của hang động và cuối cùng là một con sông chảy trên bề đá khôi nó đã tạo cho hang động cơ hội đầu tiên. Cũng thức hoàn hảo để hình thành một hang động khổng lồ. Danh hiệu hang động lớn nhất thế giới có thể được tìm thấy ở phía trên của bức tường hùng vĩ của Việt Nam. Nhưng điều đầu tiên họ cần biết là liệu sơ Uni và Cờ Lác có thể kiểm soát được công việc leo lên nó hay không. Nhóm của ông đã đạt tới đỉnh của bức tường. Chúng ta thậm chí còn vượt quá sự dự đoán của bất kỳ ai. 
The hype or pitch is even more than anyone anticipated. Chiều cao lên tới 80 mét. Đây chính là một tiêu chính của chuyến đi này. Đó là vượt qua được bức tường này. Chúng ta đã làm được điều đó. Sáng nay, tôi rất nghi ngờ về việc chúng ta làm được điều đó. Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng họ đã làm rất tốt. 80 mét là một công sức leo trèo to lớn trong những điều kiện như thế này. Tin tức tốt mang đến những suy đoán phía sau bức tường này. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi thấy một hang động khác. Và ồ, cô ấy nghĩ rằng nó sẽ đi sang phía bên trái. Quyên hướng của tôi vẫn là đi tiếp và hoàn thành. Nhưng vâng, đó là cái chúng ta sẽ khám phá. Bây giờ, một thứ thách cuối cùng đang chờ đợi im bớt vào nhóm của ông. Họ tham gia vào cùng sơ Uni và Cờ Lác ở vị trí bức tường vĩ đại của Việt Nam. Mới cần như hai ngày để mọi người lên trên đó. Đã rất mong manh, vì vậy bạn cần phải rất rất cẩn thận. Họ đã làm tốt phần công việc, cảm giác tuyệt nhất là một sự cứu trợ. Đấy, mà chỉ ra công cuộc ra này quan trọng thế nào. Khi bạn đứng trên đó, bạn nhìn xuống, hoàn toàn to lớn. Nhóm thám hiểm cuối cùng cũng tới bức tường. Nó cao tiếp phía trên họ. Đây là điều mà họ cần làm. Điểm đến cuối cùng của họ. Limbert và Jonathan Sim đang tìm kiếm khu vực của hang động, chỗ mà có thể đánh lại điểm cao nhất của hang nghia ở Malaysia. Họ vẫn chưa tìm được nó. Và nếu như họ không thể lên tới bức tường, họ sẽ không bao giờ biết được hang động thực sự cao bao nhiêu. Nó thực sự rất nguy hiểm. Vì vậy, tôi phải rất chú ý khi leo lên bức tường. Thực sự nó chỉ dành cho những người thám hiểm hang động có kinh nghiệm. Limbert đưa ra một quyết định khó khăn. Chỉ nhóm nghiên cứu sẽ leo lên bức tường. Nó quá nguy hiểm cho dân dơ cùng đoàn và phim đi theo. Ý là nó, chúng ta sẽ leo lên và tiến sâu vào khi chúng ta chưa biết tới. Ai sẽ đi đầu sau đây? Sơ Ui Ni. Tất cả chúng tôi có ý định trèo vào để chờ đợi và vượt qua bức tường để xem cái gì sẽ kế tiếp phía sau. Đoàn làm phim đã gắn vào một chiếc mũ bảo hiểm một chiếc camera để ghi lại những trình leo. Họ chỉ có thể xem nhìn bớt dẫn nhóm leo lên phần cuối cùng của chúng đi. Đó là một nỗ lực của toàn đội. Tôi muốn nói là không phải chỉ có một số người leo lên trên đó. Nó là một tổng thể kế hoạch của một năm. Đó là việc chuẩn bị, rồi đến những người khuôn vác, là tất cả mọi thứ. Chỉ có một số người có cơ hội để lên đó vào lúc cuối. Những nhà thám hiểm hang động trên cuộc bức tường. Hoàn toàn tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng, còn có gì nữa phải không? Nhìn kìa. Họ đã thành công ở phần khó khăn nhất của chiến thắng hiểm. Quốc tường vĩ đại Việt Nam. Quốc tường đá to lớn này, chiều cao gần bằng tòa nhà 25 tầng, cuối cùng đã bị chinh phục. Tuy nhiên, hướng khởi nhanh chóng theo sau về sự thất vọng. Như dân dơ đã nghi ngờ, hàng xuân đòn bị thức ở đây. Một lối ra tới khu rừng nhiệt đới bên ngoài là cách quốc tường 300 mét. Không có thêm hang động nào để nghiên cứu, nhóm tập hợp các phương tiện đo đạc cuối cùng để đo từ phía trên cùng bức tường tới trần hang. Điểm cao nhất của hang kia ở Malaysia là 175 mét. Họ chỉ mới leo lên bức tường cao 75 mét. Và giờ là tính toán chiều cao của toàn bộ lối đi. 45,8 Sims đọc những kết quả quan trọng cuối cùng. 1,88. Can you just do the height of the passage there, Jonathan? 
Nó rất lớn, cực kỳ lớn. Cuối cùng họ cũng có được điều họ chờ đợi. 96,4. 96,4. Thật không thể tin được. Tất cả các phương pháp đo đạc đã chỉ ra rằng hàng sân đòn là lớn nhất thế giới. Với một lối đi vẫn còn cao hơn, rộng hơn và căn bản dài hơn các hang động khác của thế giới. Nó thực sự là một cái hang khó tin. Thực sự thỏa mãn chính bản thân chúng tôi. Chúng tôi đã có khoảng thời gian thật sự tuyệt vời. Đây là trải nghiệm của một thân thai của tôi. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được mời tham gia chuyến thám hiểm này để tận mắt nhìn thấy hang động lớn nhất thế giới và cố gắng tính toán kích cỡ của hang động này. Tôi cảm thấy đây là một đặc ân và may mắn khi tham gia chuyến đi cùng hộ ốc và nhóm của ông.